Për shëndetje ta kojmi në lëndën e Geografis një mbëdhjet për rajonin Jugor. Do të trajtojmë dy tema mësimore. Tema 1. Pozita geografike dhe tiparet naturore. 2. Një sit për bërse dhe trashëgimia naturore. Qëfar do të fitojmë nga këto dy tema? Qështjet që do diskutojmë janë Pozita geografike e rajonit jugor, tiparet naturore, pjesët për bërse dhe trashëgimia naturore e rajonit. Rezultatet e të nëzënit Nëzënësi dalon në hartë rajonin jugor, evidenton pika doganore që lidhin rajonin me Greqin, vlerëson pozitën geografike lidhur me mundësit për bashkëpunim rajonal, karakterizon kushtet naturore të rajonit, kryon një ide të qartë për mundësit që ofron atyra për zhvillimin ekonomik në rajon, evidenton në hartë një sit për bërse të rajonit, identifikon elementet e trashëgimis son naturore që rajoni ka për zhvillimin e turismit. Konceptet kyqe Rajon, pozit geografike, kalim kufitar, larmi naturore, graben, mineral, struktur antiklinale, struktur sinklinale, klim tipike mesdetare, kurizma lor, malësi, lugina, fushë gropë, fushë, trashëgimi naturore, botërore e të tjerë. Burimet, mjetet dhe materialet në këto orë mësimi janë Teksti Geografia 11, Harta Murale Fizike Shqipëris, Atlas Geografik i Shqipëris, Interneti për foto dhe video të ndryshme e të tjerë. Tema 1. Pozita Geografike dhe Tiparet Naturore të Rajonit Jugor Rajoni Jugor gjendet në jug të vendit dhe ka dalit të gjerë në detin e ngroh të jonit, shtriri ati veri jug, arrin, rreth 120 km dhe në lindje për rëndim rreth 115 km. Kjo pozit geografike kushtëzon të paret më të shpreura me zdetare të klimës, të hidrografis dhe të bimësis së rajonit. Në të njëjtën kohë, kjo pozit geografike është shumë e përshtatshme për zhvillimin ekonomik, sepse lidet me rrug automobilistike me rajonet e tjera të vendit dhe me greqin për mes tri pikave kufitare, kakavia, tri urat dhe qafbota. Për mes porti detar të Sarandës dhe Himarës, rajoni dhe gjithë vendi lidhen lehtësisht me shtetet e tjera të botës. Tiparet naturore të rajonit Jugor Rajoni Jugor ka ndërtim geologik dhe relief më të thjesht se rajonet e tjera malore të vendit. Ndërtimi geologik përbëhet nga gëlqerorët dhe terigenët. Gëlqerorët formojnë përkatsish struktura të mëdha gjatësore antiklinale që shtuen shkall shkall drejt veri përëndimit. Ndërsa terigenët, të cilët janë dy lojesh, fish dhe molas, ndërtojnë strukturat sinklinale dhe mbushin strukturat e pakta grabenore. Ndërthuren vargjet malor të përbër nga gëlqerorët me luginat e përbëra nga terigenët. Me këtë ndërtim geologik lidhen ngusht edhe pasurit në ntoksore si nafta, qëmërguri, fosforitët, gurët dekorativ, materialet e ndërtimit e të tjerë. Relievi shtrijet nga niveli i detit deri në 2465 metër në Nemërçk. Bizotërojnë lartësi deri 800 metër mbi nivelin e detit dhe në përbërjet të relievi dalohen vargje malore, malësi, lugina dhe fush gropa e delvinës. Vargjet malore janë të formuara në strukturat antiklinale, kurse luginat në strukturat sinklinale. Ato ndërthure në mënyrë të regullt, por, malësit e pakta coptohen nga shumë lumenj dhe përrejnj të cilët rjedhi në drejtime të ndryshme. Një site relievit lidhen me styre, me gryka të ngushta dhe qafa për mes të cilave kalojnë edhe rrugët automobilistike. Klima është tipike me zdetare, me dimër të but dhe të lagësht, dhe vera e nëzehtë dhe shumë e thatë. Reshjet bjenë mësë shumëti në malsin e kurveleshit, mbi 2500 mm në vit, ndërsa dhe bora bje rral në revjer dhe në fushgropën e delvinës. Reshjet e borës hasen në drejtim të lartësive të maleve, e cila formon edhe shtres me zgjatje të mëdha kohore.
Hidrografia është mjafte pasur dhe përbëhet nga lumentë, si lumi vjosës me dy degët e ti drinos dhe shushicës, lumi osumit, kalasë, bistrica, pavla të cila dalohen për prurje të mëdha në dimër dhe të vogla në verë, si dhe burimet e mëdha hidroenergjitike që shfridzojnë pjesërisht në dy hidrocentralet e bistricës dhe disa të tjera të vogla. Vjosa që lësohet si lumi më jegër i Europës, sepse mbi këtë lum nuk është ndërtuar as një hidrocentral, duke ruaj të rëkështu ekosistemet dhe gjallesat lumore. Liqeni i kripur i butrintit lidhet me detin për mes kanalit të vivarit dhe dalohet për kultivimin e midhjes. Burimet të mëdha uj, ndër të cila dalohet burimi i madh, i syri të kalter me vlera të mëdha turistike. Burimet minerare të cilat gjenden në glin të Libohovës. Burimet termominerare të cilat gjenden në bënjë të përmetit me vlera të shquara kuruese. Uj mbajtësit artificial që gjenden në dofti në lugin në Edrinosit, në muris në pjesën jugore të fushgropës e Delvinës dhe kanalet ujice të Thoma Filipeut që marrin ujn nga lumi i Bistricës. Tokat janë kryesisht të kafejta dhe të hirta kafej në luginat dhe fushgropën e delvinës janë pjellore, kurse për shka këto erozionit në shpatet e maleve janë te për të varfëra. Flora dhe fauna janë të larmishme, bizotërojnë elementet mes detarë, kurse në lartësi shfaqen edhe elemente të treva dhe veriore shqiptare dhe balkanike. Bimësia është mezdetare, ajo përfajsojt kryesisht nga shkurret, dushqet dhe halorët mezdetar, te për të dëmtuara së fundmi nga njeriu. Në lartësit e maleve të larta, gjenden edhe kulotat alpine. Fauna e rajoni dalojt për gjitarët e rral si ariu, kaproli, deri jegër, qakaljet tjerë, si dhe për disa loje shpendës si shqiponja, dalëndushja e detit e të tjerë. Rajuni Jugor ka pozit geografike të përshtatshme për zhvillimin ekonomik dhe të turizmit. Dalohen për ndërtim geologik të thjesht dhe relief më të regult për klipmën, hidrografin dhe bimësin më të shprehur mes detare. A i ka pasurit të dobishme si qëmyrguri, fosforite, naftë e të tjerë, pasurit të shumë ta ujore, bimësit të shumë lojshme dhe terenet të përshtatshme për bujqësi në luginat dhe në fushgropën e delvinës. Tema 2. Njësit përbërse dhe trashëgimia natyrore e rajonit. Relievi i këti rajoni përbëhet nga vargjet malor, malësit, luginat dhe fushgropa e delvinës. Midis tyre përmendim. 1. Malësia midis tomorit dhe melesinit, shtrijet në veri lindje të luginës ovjosës dhe dishnicës. Degesaj, malet më të larta përbëhen nga gëllqerorot me të cilat lidhen format të thepisura dhe proceset e karstit. Në veri përëndim filon me malin e tomorit me 2400 e 17 meter lartësi, me ngritje të menjëhershme dhe formon shumë forma karstike dhe akulnajore. Vashdon me malin e kulmakut dhe malsin e dangëlis, me relief shumë të coptuar dhe zhvillim të madhë të erozionit. Në juglindje, mbyllet me malin e postenanit dhe të melesinit. Luginat e kësaj malësie, shpesh marrin formën e kanjoneve si aji i osumit, lengaricës, dege vjoses e të tjerë. 2. Vargjit malore midis vjosës o sipërme dhe drinosit përbëhen nga vargu malor, trebeshin, dhëmbel, nëmërçk dhe shëndëli, lungëri, bureto. Lartësia më e madhe shënohet në majën e papingu 2465 meter në malin e nëmërçkës. Midis tyre ndodhen edhe lugina e zagoris dhe e pogonit të përbëra nga terigenet dhe me relief shumë të coptuar. 3. Malesia e kurveleshit dhe vargu mali i gjerë stugar. Shtrien mi disluginës drinosit dhe asaj të shushicës. Malesia e kurveleshit ka shpata të thepisura, kurse pjesa e saj e si përme është plaj e valizuar me 801.000 meter lartësi dhe me fusha karstike, në të cilat janë vendosur qendra të banuara.
Në ju glindje të saj shtrihet lugina e ngusht tërthore e kardhicit dhe në vazhdim mali i gjerë me 1583 meter lartësi. Shpati lindori të cilit ka pjerësi të vogël, kurse a i përëndimor pjerësi të madhe. Qafa e muzinës e ndanë këtë mal nga mali i stugarës, që vazhdon edhe jashtë kufirit shtetëror. Në për këtë qafë kalon rruga automobilistike që lidhë Gjerokastrën me Sarandën. 4. Malet bregdetare Shtrije në formën e një brezi për gjatë bregdetit jon janë, kurse kufiri i tyre lindor shënojt nga lugina e shushisës dhe e kalasës. Ato fillojnë në veri përëndim me dy kurize kodrinore që lartësohen gradualisht dhe ndalen nga njëri tjetri në përmjet gjirit të vlorës dhe luginës e dukatit. Në qafën e logoras, 1.050 meter lartësi, ku kalon rruga që lidh vlorën me himarën dhe sarandën dhe gëzimet bashkohen. Në vazhdim, malet duke u ullur përfundojnë në fushgropën e delvinës. Brek deti i këtyre maleve nga u iftoh të i vlorës në butrind përbën edhe rivjerën shqiptare ose bregun e kaltërt. Kjo është zona më ngroh të vendit, në të cilën u lindë dhe agrumet gjenë kushtet më të mira për zhvillimin e tyre. Riviera dalohet për bukurit të rallë, këto veqori, si dhe plajet e ujrat e pasrat të detition, i apin rivierës vlera të mëdha turistike. Lugina dhe fushgropa e delvinës Lugina e vjosës është lugina më e madhe. Pjesa e si për me saj dirë në këllëcyrë ka relief të but dhe fusha të vogla në të dy anët e lumit. Në këto fusha janë vendosur tokat e punuara të luginës dhe qendrat e banuara kresore. Në vazhdim, lugina ngushtohet dhe formon grykën e famshme të këllëcyrës 30 km të gjatë dhe rreth 1000 m të thellë. Pas kësaj gryke, lugina ngushtoj dhe zjeroj disa herë, diri sa del në fush në mjuzeqes së vlorës. Lugina e drinosit, përshkojt nga lumi me të njëjti në emër deg e vjosës. Pjesa e si për mesaj është mjaft e gjerë dhe krejt e rafshët, ajo ka toka shumë të mira bujësore. Në pjesën e poshtme, ngushtojt dhe rritet pjerësia e shpateve. Lugina e shushicës, përshkojt nga lumi me të njëti në emër dhe gevjosës. Ajo është e gjerë në pjesën e poshtme, ku ka toka shumë të mira bujësore dhe mjaft e ngusht e me relief të ashpër në pjesën e sipërme. Fushgropa e delvinës, shtrijet në jug të rajonit. Ajo është e formuar nga një fundosje e madhjet tektonike që vazhdon e ndet të ullet, pra ndaj fushat e saj janë të rafshtëta. Pjesa me madhe e tyre ishte e kënë e të zuar nga vërshimet e shpeshta të bonifikuara në vitet 70 të shekullit të njëzet. Në këtë fushgrop, ngrien në forma ishujsh kodrat e ulta. Në lindje, ajo rrethojt nga vargje malore. Trashëgimia natyrore Lërmi shmërje e natyrës dhe pozicioni geografiki i rajonit jëgor janë shkak për trashëgjimi të pasur natyrore, ku janë shpalur disa site të trashëgjimis natyrore, botrore dhe kombëtare. Ligatina Ramsar Kanali Qukës Butrind Kepistilos me 13.500 hektar dalohet për larmi ekosistemesh dhe për qëndrim të konsiderueshëm shpendësh, sidomos atyre dimërues. Trashëgjimia natyrore komptare përbëhet nga site të 4 kategorive të para të zonave të mbrojtura. 1. Rezervati strikt i mbrojtur i kardicit, 1.800 hektar u shpal në vitin 1996 si park kombëtar. Parku komptar i logoras me 1.000 hektar u shpal në vitin 1966. Parku kombëtar i bredi i hotovës dangëli me 34.361 hektar u shpal në vitin 2008. Parku komptar mali të morit me 24.723 hektar u shpal në vitin 2002. Parku komptari butrinti, trashgjimi komptare dhe trashgjimi botërore u shpal në vitin 2013. Parku komptar detari sa zankara burunit me 12.427 hektar u shpal në vitin 2010. Faleminderi, dëgjojme mësimin në ardhëshëm, dhe i atëherë, miru pafshim.